na hindi mo inaasahan, biglang dumating ang forever mo. Yeah. At yung iba naman ay, ang tagal na naghihintay sa forever, hanggang ngayon, never pa din. <laughs> Amen, forever. Amen. At syempre po mga kapatid, mahirap po mag-expect sa isang bagay na alam mo na kailan ba na hindi mangyayari. Amen. Sino po rito nag-expect ka na? Diba? Nag-expect ka na mamahalin ka rin in return, pero at the end, diba, ikaw ay na-discourage, ikaw ay nanghi, ano, ikaw ay nasaktan. Amen. Kaya mga kapatid, yung mag-ingat po tayo pagdating sa pag-expect. Amen. Diba, huwag ka masyadong mag-expect para hindi ka masaktan. Amen. Uh, sabi nga sa atin, huwag pa siya mag-expect kasi. Huwag siya na mag-expect kasi. Many people never expect that something from someone who is being hurt. Tama? So, iniwasan nila mag-expect para sila ay hindi masaktan. Ano niyo po ba? Expectation will result to great pain and frustration. Sabi po ni, sabi po ni Antonio Bandera, sabi po actor. Sabi po. Expectation is the mother of all frustration. Sino po rito dumating sa time ng buhay mo na expect ka tapos hindi pala dumating? Halimbawa kaya sabi sa'yo, sa birthday mo, nirigaluhan kita ng ganito. Nirigaluhan kita ng tablet. Di ba alam mo, ilang birthday na dumating sa'yo? Di ba? Yung uwak po na muti na. Wala pa din. Yung pinangako sa'yo na regalo na ibibigay sa birthday mo. Amen. Why? Tandaan po natin, ang pangako ng tao, lagi po yung napapako. Amen. Hindi mo pangahawang pinangahawa ko ngayon. Alam mo, ah, bibigyan kita ng ganito. Alam mo, ah, mamahalin din kita. Pero at, at, at the end, di ba, hindi pala sila totoo sa kanilang mga pangako. Amen. Kaya pakisabi sa akin mo, huwag kang basta basta naniniwala sa pangako ng tao. Amen. Si Kristo po. At si Kristo nagpapako para matapad na ang pangako. Amen. Amen. Ano yun? May nangako sa'yo. Tapos kinasahan mo. Tapos napako ang pangako. Ano maramdaman mo? Masakit. Diba? Masakit. Asa sabi mo sa sarili mo, it hurts. It hurts, you know? Yeah. Amen. Why? Tandaan po natin, ang Diyos lang ang laging tapat sa kanyang mga pangako. Amen? Amen. Kaya kapag sa tao ka umasa, sa ganito ng yung lingkod, kapag sa tao ka umasa, wala kang mapapala. Sa Diyos ka magtiwala, siya ang kanyang magagawa. May niwala ba tayo dyan? Amen. Amen. Alam mo, minsan, Lumabit ka sa kapwa mo. Lumabit ka sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, sa kamamilya mo, pero hindi ka natulungan. Amen? Kasi minsan po, ginagawa natin ang pinaka-last option natin si Lord. Amen? Ang first option natin, yung kamag-anak natin. Okay? Second option natin, pag wala na talaga si Bumbay. Di ba? Okay, yung mga tao na pwede mo mautangan. Ang ginagawa mo, si Lord lagi ang last resort. Amen? Bakit mo hindi baguhin? Baguhin mo kaya na dapat kapag may problema ka, may pangangailangan kasi na dapat mo pinang lapitan. Dapat mo pinang lapitan si Lord. Amen? Nasabi ko rito, kapag sa tao ka umasa, wala kang mapapala. Sa Diyos ka magtiwala, yak ang kanyang magagawa. Amen? So, guarantee, hindi ba ang magagawa po ng ating Diyos? Kapag tayo sa Kanya, nagtiwala. Amen? So, ano niyo po, mas mainam po na mag-expect tayo sa Diyos. Amen? So, yung expectation natin, dapat ibigay natin sa ating Panginoon. And syempre, we have to expect the unexpected para in the end, hindi po tayo magsisi. Alam niyo po, pagbabalik po ng Panginoon is also unexpected. Diba? Yung the coming of the Lord, Jesus Christ, diba? Ito po ay darating sa panahon na hindi mo inaasahan. Sa panahon na ikaw ay marayong ikaw ay natutulog. Sa panahon na ikaw ay nagsusugal. O sa panahon na ikaw ay nagpapakasaya sa mundong ito bilang darating ang Panginoon. Amen? We do not know the day and the time. That's why we have to be ready at all times. Amen? Matthew 24, uh, verse 44. Sabi rito, So you also must be ready. Bakit? Pakipasa nga po. Because the sign of mine will come to the heart. When you do not expect Him, di ba? Pagpabalik doon ng Panginoon ay darating sa panahon na hindi mo inaasahan. Luke 12 verse 40. Sabi po rito, 
And on the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Bila siyang darating, di ba? Parang ganito, hindi naman natin picture na ito. Di ba? Ang rapture po, bila, hindi natin alam kung kailan. Tama? Yan. Nakita niyo ba? Nakita niyo? Rapture. Di ba? Rapture na po yan. Di ba? Hindi mo alam kung kailan. Kaya may sinayin yung susumama sa rapture. Amen? Amen? Magukulot ka na lang, hindi natin alam, baka mamaya, baka bukas, baka sa makalawa. Baka mamaya sa pangalan na ikaw ay natutulog, we do not know. Amen, so we have to be ready. Pero ang, 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 ang garantya ko sa inyo, kapag tinanggap mo si Jesus, kasama ka dyan. Amen, parang pangalan sa pangalan. Pero gusto pa ako mong sinasabi yan, kasi gusto ko na magkaroon tayo ng burden dun po sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Amen, ikaw kasama ka, pero paano naman sila? Paano naman yung kapamilya mo? Paano yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo? Hindi sila makakasama. Amen? O kapag namatay sila, wala silang Kristo sa buhay nila, saan sila pupunta? Sa impero. Amen, mga kapatid. We have to share the gospel at all costs. Amen? Ano mga pagkakataon? Diba? We have to make every opportunity to share Jesus. Amen? May nakasalubong ka. Nag-open ka ng conversation. Ang dapat mo gawin? Be open si Jesus. Amen? Alam niyo po, nakakalungkot kapag dumating ang Panginoon na ikaw ay nasa sugalan. <laughs> di ba? Ikaw ay nasa bingguhan. Sa Jesus, Sa Jesus nga po. Sa B. Amen. <laughs> Bingo. Sino <laughs> 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 kaya? Sino kaya yun? Maabutan ka, nasa saklaan kayo kapag bangka. Saklaan. Maabutan ka, nasa sugalan ka, at maabutan ka nasa tupaga. Ay. Amen. Nasa sabungan ka. Mga kapatid, yung mga tao yun, ay, yun ay, pero kung sila yung wala kang sabunan nila, kailangan mag-double time po tayo para ay, share sila ay, ng gospel na natin. Oh, Gimwag! Amen. Yung kalapakan natin ang malakas sa mga kapatid. First is Romans 5 verse 1 to 2. Now, brothers and sisters, about times and days we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Ibang araw daw ng Panginoon ay para daw itong magnanakaw sa gabi. Sino po rito may kilala kang magnakaw na magnanakaw ganito? Ay, alam mo ha, mamayang gabi, maganda ka na, nakawang kita. Pero maganda magnanakaw. Diba? Ginabiso mo ako na magnanakaw. Hindi, ikaw na maghahanda ka. Ako, lalak ko'y bituan. Magpapakabit ako si CCTV. Kakantado ko lahat. Diba? Maglalagay ako ng maraming aso. Amen. Alam niyo po, ang magnanakaw, hindi niya sasabihin kung kailan siya magnanakaw. Amen. Amen. Yan ay papasok sa panahon na ikaw ay humihilik na malakas. Di ba? Sa panahon na ikaw ay, di ba, pagod at tulog, manamasarap ang iyong tulog. Sa kalagitnaan ng gabi. Amen. So, ganun din po ang magbabalik ng ating Diyos. Di ba, darating siya sa panahon na hindi natin inaasahan. Amen. So, ibig sabihin, tayo ay maging handa sa lahat ng pagkakataon. Diba? At sabi nila, may mga date date pa, diba? May dates pa. Na ganito, sabi nila, end of the world! Alam mo po, ang dami ng mga, kung sino-sino mga tao, mga religious people, na nagbibigay sila ng date. Pero lahat po yun, hindi naman nangyari. Bakit? Dahil malinaw sila sinasabi ng Biblia na walang date. Diba sabi ni Pablo, About the, about times and days, we do not need to write to you. Ibig sabihin, walang, syempre, kung alam mo, alam mo nga naman ang, ang date, maghahandaan mo yan. Tama? Hello? Amen. Kung alam mo nga naman, alas-tas ng madaling araw, sabi na magnanakaw, tumawag sa akin, papasok ka na yung bahay namin, maghahandaan mo yan. Amen? Kaya ibig sabihin, maging handa tayo sa bawat pagkakataon. Amen? Ibig sabihin, dapat mabuhay tayo na para bang ito na ang huling araw natin sa mundo. Amen? Kung ito na ang huling araw mo sa mundo, wala ka na ibang gagawin kundi sumagpa sa Panginoon. Amen? Kundi magpuri sa Panginoon at ibigay, di ba? Ibigay na narapat, na papuri, di ba? At pagsamba sa ating tunay at Diyos na buhay. Amen? So, as I proceed, alam niyo ba si Jesus Christ, anyways, uh, Christmas season na po tayo ngayon, Si Jesus Christ po, yung kanyang kapanganakan is also unexpected. Although meron po mga uh, prophecies in the Old Testament, di ba? Na ipapanganak ang Messiah, pero yung date at yung time, hindi, hindi. rin alam. Amen? Di ba pwedeng 
Pwede siyang ipanganak sa ganitong araw, sa ganitong oras, sa ganitong lugar. Amen? So, ibig sabihin, still, the exact date, diba no one knows. Tama? Galatians 4 verse 4. But when the set time had fully come, God sent His Son. Sino po anak ni God? God the Father? Jesus Christ. Born of a woman, born under the law, to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship. Tinan po natin, ang Diyos po, pinapahalagad po ang time. Tama? Diba? Ibig sabihin, meron mong element of waiting kay God. Naniniwala mo ba kayo doon? Ang Diyos ba marunong maging time? Yes. Sabi nito, but when the set time had fully come, ibig sabihin, hindi, iba pang anak si Jesus nang hindi pa napapanahon. Tama ba yan? Sino po rito, uh, pinanganak ka ng ula pa sa buwan? Seven months. <laughs> seven months. Seven months, six months. O kaya, pinanganak ka dahil Walang eight months. Ka kaya na namin, okay, wala, wala kasi so, patay yun. Patay yun. Six, seven, Amen. pwede. Di ba, wala. Tawag po ito, premature. Oo. Pero dito po, hindi premature si Jesus. Di ba? Sa tamang panahon, siya ay lumabas. Ha? Di ba? Set time at fully come, God sent us. Jesus Christ. Wala, pag-iisip lang yun. Siya po ay pinanganak under the law. Pero may hilag ah, naman yun. Ano ba yung law? Siya po ay nasa ilalim ng kautusan. Saan? What is the purpose? Patas. To redeem those under the law. Di ba? That we might what? Receive, Receive adoption, adoption to sonship. sonship. So ibig sabihin po, adoption to sonship. No, pinanganak si Jesus na parito siya pinang- para tayo, i-redeem tayo. Ha? Di ba? Sa kautusan. Iniwala ba tayo doon? Amen? Si Jesus po, pinanganak under the law. Pero meron pa ang good news sa inyo. Ikaw, pinanganak ka, hindi under the law. Ikaw, pinanganak ka, under the grace. Amen. Under the grace. Amen? Of God. Ngayon, ano ba tayo doon? Amen? Kasabi ito, that you receive, might receive adoption to sonship. Sino po rito, anak na ng Diyos? Amen. Anak ka na ka ng Diyos? Amen. So you are a child of God. You are uh, the sons sons and daughters of the King. Amen? Kaya alam niyo po ba, ang church, nakakalukot po, dahil maraming mga churches ngayon, maraming mga uh, religious uh, churches or groups ngayon, na sila po ay until, uh, still now, nag-operate po sila under the law. Di mo ba yung buhay ka nila? Di ba yung mga... Mga uh, religious people na merong mahabang buhok. Tingin lang kayo ganun. Diba napakahaba ng buhok. Sabi niya, hindi daw ay ng isang kababaihan. Diba hindi daw ay lantay po ron yung pinaka... Ayan? Ayan? Ayan, crown and glory ng kababaihan. Diba? Mahabang buhok. At meron lang po ay uh, lagi nakapurman. Nakaputi. Diba bawal ang hindi nakaputi. Kasi kapag nakaputi, yun daw ay sumisimulo sa ano yun, purity. Amen? Pero mga kapatid, ang purity po hindi nakasalalay sa yung damit. Amen? Yun po ay nasa puso natin. Can you say amen? At yung iba naman, kung ano ng mga batas, kailangan bago ka maligtas, uh, magpalubog ka muna. Yan laki ka nun. Diba, lubog muna. Tapos pagkangat mo, ligtas ka na. Yeah. Alam niyo mo, maraming mga churches ngayon ay... May mga tinuturo po na taliwas at tinuturo ng bibig. Nagliliwanag yung NLG. Tano. And we are no longer under the law. Amen? Nagliliwanag. We are tano. under the grace of God. Kaya kung mapapansin no. ninyo, wala tayong pare. Wala yan sa inyo. Sino rito? Stigy. Yung mga pare, ang haba ng, ng mga suot. <coughs> Amen? Bakit po ba? Kasi po, ang pare po, in Old Testament, sila po ay nagiging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. tao. Di ba? Kailangan mo maghandog ng hayop. Diba? Prescribed by God para magtakip ng iyong kasalanan at kailangan mo ng peace. Amen? But in the New Testament, in the New Covenant of the Blood of Jesus, hindi na natin kailangan ng peace. Why? Because Jesus Christ, He is our High Priest forever. Yes. Amen? At ang natin ang pangalaman. Siya na nag-istulang priest natin. Can you say amen? Amen! Yeah. Praise the Lord. Isaiah 17 verse 14. Ito. Hindi alam ang date 
kung kaya ay pinapangalang si Jesus, pero meron pala tandaan. Merong sign. Tatlong Kinamuha between na tayo yun eh. Tatlong between. Yeah. Kung nga ba yung mahilig sa sign? Amen! Amen. Pag nakita ko siya, na, Boss Jim! <laughs> ganito ang kanyang suot na gamit. Una yung pink na may red. Na may... <laughs> Ay! Na siya na nga! <laughs> Paul Kadas! Siya na! Maraming duwan! Siya na nga! Pagkaway na gano'n. Siyempre, lahat siya na pagkaway. Ang ganda! Ay pa, talikod Jenny. Ay pala, sabi niya, Ay! <laughs> Ay! Ay pala, <laughs> oh my God! <laughs> Amen? So mga kapatid, huwag tayo masyado maging uh, in particular sa mga sign. Ang Diyos ay bibigay ng sign, pero not all the time. Dahil ang kaaway, si Satanas, ang demonyo, ay kaya rin magbigay ng mga tanda. Iniwala ko ba kayo yan? Amen? So tinan mo natin, ano ba ang sign na ipapangalap na ang Isaiah? Isaiah 7, 7 verse 14. Therefore the Lord Himself will keep 